ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അതിരപ്പള്ളി കണ്ണൻകുഴിയിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിലായി ചാലക്കുടി പോട്ടയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച് കള്ളനോട്ട് കൊടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടി നാട്ടിക പള്ളം ബീച്ചിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു നമ്പി പരീച്ചി ബിനീഷിന്റെ വീടാണ് പൂർണമായും കത്തിയമർന്നത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അതിരപ്പള്ളി കണ്ണൻകുഴിയിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിലായി കണ്ണൻകുഴി ഏറാൻ വീട്ടിൽ ഗിരീഷിനെയാണ് അതിരപ്പള്ളി എസ് ഐ പി ഡി അനിൽകുമാറും പാർട്ടിയും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം പുഴയ്ക്കക്കരെ തുരുത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഗിരീഷിനെ പിടികൂടുന്നതിന് ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷ് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പി വിജയകുമാർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പോലീസ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പുഴയിലൂടെ നീന്തി വരികയായിരുന്ന ഗിരീഷിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് കണ്ണൻകുഴി താളത്തുപറമ്പിൽ പ്രദീപിനെ ഗിരീഷ് കണ്ണൻകുഴി പാലത്തിനടുത്തുവെച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് താൽക്കാലിക തൊഴിലാളിയും ജലനിധിയുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുമായ പ്രദീപ് പുലർച്ചെ മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഗിരീഷ് വെട്ടുകത്തിയുമായി ആക്രമിച്ചത് തലയിലും വയറിലും കൈകാലുകളിലും വെട്ടേറ്റ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടന്ന പ്രദീപിനെ പോലീസ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സംഭവത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും പിടിവലിയും നടന്നിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടാണ് സംഘടന ഒഴിവാക്കിയത് വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രദീപ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ഇരുവരോടും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കൊലപാതകം നടന്നു കീരിക്കാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗിരീഷ് നേരത്തെ രണ്ട് അടിപിടി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് അഡീഷണൽ എസ് ഐമാരായ സി ജി സന്തോഷ് കുമാർ ഒ ജി ഷാജു എ എസ് ഐ കെ എ ജാഫർ സി പി ഒ മാരായ വി എസ് ദിനേശ് അനൂപ് ദേവസി ആനന്ദ് മോഹനൻ അജിത് കുമാർ ഷെഫീർ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചാലക്കുടി പോട്ടയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച് കള്ളനോട്ട് കൊടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടി ആലുവ എടയാർ വാടേപ്പറമ്പിൽ ശ്രീജിത്താണ് അറസ്റ്റിലായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ അടിച്ച ശേഷം കള്ളനോട്ട് കൊടുത്ത് അതിവേഗം ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു ഡീസൽ നിറയ്ക്കാൻ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ നിരയായി നിന്നിരുന്നതിനാൽ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ വൈകിയിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഡീസൽ നിറച്ച സംഘം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കയറി അതിവേഗതയിൽ ഓടിച്ചുപോയി ഇവർ തന്നത് കള്ളനോട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ മാനേജറും കൂട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പമ്പ് ജീവനക്കാരൻ പരാതി നൽകുകയും ഉടൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ള ഇന്നോവ കാറാണെന്ന് വ്യക്തമായെങ്കിലും നമ്പർ വ്യക്തമല്ലായിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നോവ കാറിൽ വന്നവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഘത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നു മാസം മുൻപ് കൊടകര കൊളത്തൂരിൽ നിന്നും വ്യാജ കറൻസികളും അച്ചടിക്കുവാനുള്ള പ്രിന്ററും കട്ടറുമടക്കം ഒരാളെ പിടികൂടിയിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ചാലക്കുടി എസ് ഐ ബി കെ അരുൺ എസ് ഐ കെ പി ബിജു എ എസ് ഐ മാരായ ജിജിമോൻ തച്ചേത്ത് സതീശൻ മടപ്പാട്ടിൽ റോയ് പൌലോസ് മുസ പി എം സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സിൽജോ വി യു റജി എ യു ഷിജു തോമസ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിക പള്ളം ബീച്ചിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു നമ്പി പരീച്ചി ബിനീഷിന്റെ വീടാണ് പൂർണമായും കത്തിയമർന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് വീടിന് തീപിടിച്ചത് വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ട് അലമാര രേഖകൾ ഫർണിച്ചറുകളും എന്നിവയെല്ലാം കത്തി നശിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വീട് പകുതിയോളം തീപിടിച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ വിവരമറിയുന്നത് 
തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിനകം തീ ആളിപ്പടർന്നു ഇതിനിടെ പാചക വാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തിയപ്പോഴേക്കും വീട് പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയായിരുന്നു ബിനീഷ് തൃപ്രാർ വൈമാളിൽ ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായി ജോലിക്ക് കയറിയത് നാട്ടിക ബീച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് ഭാര്യ ഇവരുടെ മകൻ അംഗൻവാടിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് മകനെ അംഗനവാടിയിലാക്കി ബിനീഷും ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ് വീട് കത്തിയത് നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഇന്ദിര ജനാർദ്ദനൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കളും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകി നാട്ടുകാർ താൽക്കാലിക ഷെഡ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിന്ദ്രാപനി ഈസ്റ്റ് പാപ്പു മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ യു പി സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷവും വിരമിക്കുന്ന കായിക അധ്യാപകൻ ടി വി സുനിൽകുമാറിന് യാത്രയായപ്പം നൽകി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നത് അല്ലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ കാര്യം അത്രമാത്രം ഓരോ സ്കൂളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ഏറ്റവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പോകുന്ന സ്കൂളുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കാറുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ പാപ്പു മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്ത ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ പോകുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോർണർ ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി പോകുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എടത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി വലപ്പാട് എ ഇ ഒ ടി ഡി അനിതകുമാരി എൻഡോമെന്റ് വിതരണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബേബി ശിവദാസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ശ്രീദേവി ദിനേശ് എ കെ ജമാൽ പ്രധാന അധ്യാപിക ഇ വി കെ റീത ഇ ഡി ഷിജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് യു പി സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു സീരിയൽ നടൻ രാജീവ് മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വലപ്പാട് എ ഇ ഒ ടി ഡി അനിതകുമാരി മതിലകം ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളായ വി വി പ്രകാശൻ ഇ ആർ ഷാജി പ്രധാന അധ്യാപിക ബിന്ദു വാലിപ്പറമ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എസ് സുധീർ ദിലീപ് കരുവത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു പെരിഞ്ഞനം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാചക വാതക വില വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ റീത്തുവെച്ചും അടുപ്പുകൂട്ടി കത്തിച്ചും സമരം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ സി പ്രദോഷ് കുമാർ സുധാകരൻ മണപ്പാട്ട് കെ കെ കുട്ടൻ വി എസ് ജിനേഷ് നസീർ പുഴങ്കരയിലത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പെരിഞ്ഞനം ആർ എം വി എച്ച് എസ് എൽ പി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പകരം ആധുനിക യുഗത്തിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ആധുനികമായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് സംവിധാനങ്ങളും മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താനും എല്ലാത്തരം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയെ സന്തുലിതമായി സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ട് അത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുഴയെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് നാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ സമ്പത്തിനെയും എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബ്ദുൾ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗായകൻ ജാസിൻ ജമാൽ ആർട്സ് ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് എ ഇ ഒ ടി ഡി അനിതകുമാരി വി ജസ്റ്റിൻ തോമസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആർ അനിൽകുമാർ എൽ പി വിഭാഗം പ്രധാന അധ്യാപിക ടി ഇന്ദുകല എ ഡി ദിദി കെ യു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബിജോയ് വർഗീസ് ഫാത്തിമ മോഹൻ പി എസ് സുജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസി ജനത ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ഞായറാഴ്ച കൈപ്പമംഗലത്ത് നടക്കും നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ യാതൊരുവിധ അനുകൂലികളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ കഴിയുന്നതും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനം ജില്ലാ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്താൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നാളത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ആവശ്യമാണ് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കാളമുറി നോബൽ പാലസിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രവാസി ജനത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജനതാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും പ്രവാസി ജനത പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അക്ബർ അലി വിഷയാവതരണം നടത്തും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബഷീർ തൈവളപ്പിൽ ആനന്ദൻ കൈതവളപ്പിൽ ഉണ്ണി വിയൂർ മുഹമ്മദ് തിണ്ടിക്കൽ ബിജു കൈപ്പമംഗലം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരിഞ്ഞനം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പേപ്പർ ബാഗ് പേന നിർമ്മാണ പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന സമയം അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുന്ന സാഹചര്യം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലൈന അനിൽ അധ്യക്ഷയായി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സാനു എം പരമേശ്വരൻ ബ്ലോക്ക് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി കെ ഗിരിജ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം വി ഇന്ദിര ബേബി ശിവദാസൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കേരള മഹിളാ സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ലളിത ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവിധ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിറ്റഴിക്കുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ജോലിയില്ല 
തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലിയില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ജീവനക്കാരെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ആരെയും മാനിക്കാതെ ഈ തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് മുമ്പെന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ദിര ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പി പി സുഭാഷ് സുമ ശിവൻ സുനന്ദ രാജൻ ബീന സുധാകരൻ പി ബി ഷൈല എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും കാവലാളുകളാവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സു കാണിച്ച ഒരു മണ്ണിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെന്റ് തോമസ് ബന്ധത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കല്ലൂരാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ കാലത്ത് മലിക്കിനാറും കൂട്ടരും വന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കല്ലൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭഗവതി ടെമ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കല്ലൂരാണ് മാത്രമല്ല മഹാഭാരതം പോലും ലളിതമായി മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൃത്യമായി ലളിതമായ മലയാളത്തെ മലയാളികൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ മണ്ണാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ മണ്ണാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പി ഭാസ്കറിന്റെ മണ്ണാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൻ വിജയമാഷയുടെ മണ്ണാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ ബഹദൂറിന്റെ മണ്ണാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് മലയാളിക്കും വളരെ ആവേശമുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ചത്തുരത്തിൽ സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ കാവൽ യാത്രയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൈതൃകത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ചരിത്രത്തെ വർഗീയവൽക്കരിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഇരുട്ടിലാക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിശാല മതേതര സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് പറഞ്ഞു യോഗം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ എസ് സുജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ അജിതൻ മേനോത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എച്ച് ഷമീർ എൻ വി പ്രദീപ് കുമാർ മോഹൻ ജി വെൻപുഴശ്ശേരി അഡ്വക്കേറ്റ് എൽ ദോ പൂക്കുന്നേൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മൊഹിദ്ദീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എച്ച് മഹേഷ് സി എസ് രവീന്ദ്രൻ ശോഭ സുഭിൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സംസ്ഥാന തഴപ്പായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്നു ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമനിധിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചും കൂടി സജീവമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടികൾ ആരംഭിക്കണം അതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് കൂടുതൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എം പി എന്ന നിലയിലും യു ഡി എഫ് കൺവീൻ എന്ന നിലയിലും എന്റെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് സാധ്യത കുറച്ചുകൂടി സജീവമായ മാത്രമേ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രസവാനുഭവം അത് പതിനാലായിരം രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പതിനയ്യായിരം രൂപ അതിപ്പോൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന നാല് വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധനങ്ങളോടും അതുപോലെ മീഡിയോടും ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിവേദനം ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിഹിതം എത്രയാണ് ഇന്ന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തിയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ക്ഷേമത്തിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാജു തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി ജോർജ് ടി എം നാസർ ഡി രാജ്കുമാർ ജോജോ മനക്കിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ക്ഷേമനിധി കാർഡ് വിതരണവും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിക്കലും നടന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി സൂ മൊബൈൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം മൂന്ന് പീടികയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ സൂ മൊബൈൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി കെ സുബായ് ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി ആഷിഖ് ഏറ്റുവാങ്ങി ആഷിഖ് ഏറ്റുവാങ്ങി വിവിധ കമ്പനികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആക്സസറീസും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസിംഗ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും റീചാർജിംഗ് എന്നീ സേവനങ്ങളും സൂ മൊബൈൽസിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉടമ
മൂന്ന് പീടിക വടക്കേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ഫൈവ് സ്റ്റാർ കോംപ്ലക്സിലാണ് സൂ മൊബൈൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളി കണ്ണൻകുഴിയിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിലായി ചാലക്കുടി പോട്ടയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച് കള്ളനോട്ട് കൊടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ സംഘത്തിലെ ഒരാളെ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടി നാട്ടിക പള്ളം ബീച്ചിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു നമ്പി പരീച്ചി ബിനീഷിന്റെ വീടാണ് പൂർണമായും കത്തിയമർന്നത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം